la gente de Guadalajara? Muy bien, muy contento, ¿no? Pues agradecido con toda la gente, el apoyo que siempre me ha brindado y, y pues una vez más aquí, ¿no? Oye, tengo este recuerdo, ¿te acuerdas de esta foto? Sí, perfectamente me acuerdo. ¿Qué te, perfectamente. Dice, ¿qué te dice estar aquí y ver esto? Pues me siento muy orgulloso, ¿qué te puedo decir? Me siento muy orgulloso. Eh, el, el, no pienso mucho porque yo siempre veo el futuro, siempre voy para adelante, no porque no... No diga que no sé de dónde vengo, sé muy bien y lo tengo en mi corazón, pero eso, el ver eso me enorgullece muchísimo, me enorgullece muchísimo porque ese niño siempre pensó en llegar aquí, no imaginaba la magnitud de lo que era, pero ese niño siempre lo pensó. Oye, Saúl, hoy, 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 el, Saúl. el hecho de estar en, en esta nueva pelea con un mexicano que estaba pidiendo a gritos pelear con el más grande en ese momento, ¿te recuerda cuando tú querías pelear con los más grandes? Claro, me recuerda y sé el sentimiento que tiene, sé cómo se siente... Porque cuando estás en, en el boxeo siempre quieres pelear con el mejor porque quieres ser el mejor, ¿no? Y, y sé en la posición que está, obviamente sé las capacidades que tiene Jaime, pero el Canelo es diferente y él lo va a ver el, el sábado. El Canelo es diferente, es totalmente otra, otra historia y, 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 y lo va a... Va a tener la oportunidad de, de experimentarlo. Oye, Saúl, edad, por favor, de ese lado también, no, Saúl, para nada. Favor. Como te dije, sea más joven, sea más viejo, para mí no me importa. No, no importa, el Canelo es diferente. Último mensaje para la gente de Guadalajara. Saúl, agradecido con toda la gente, siempre agradecido. Espero que, que estén ahí viendo y mandando sus buenas vibras a toda la gente y agradecido. ¿Estará peso pluma? No. Hace rato, Van, ¿no? Va a estar ahí, este, eh, obviamente, como espectador, ¿Con? espectador eh, viendo la pelea. ¿Con quién vas a salir? Saúl. Con Luis R. Saúl, Gracias, Saúl, Saúl, Saúl el logo, el logo de, de tu paz me llama la atención. Es felicidad, seguridad sí. y contento del momento. Todo, todo a la vez. No, creo que una, una simple carita dice muchas cosas. Me siento muy bien. <risa> le, lo, me, siempre, nunca me había sentido como hoy. Nunca me había sentido como, como hasta ahora. La verdad que me siento muy bien en todos los sentidos y listo para el sábado. Saúl, el mensaje que enviaste en el documental me impactó sobremanera. La zona de confort hace daño y no has vivido tu zona de confort seguramente desde hace muchos años. Pues a mí no me gusta estar en la zona de confort porque está, quedarse en la zona de confort siempre es mediocre. Siempre serás un mediocre, ¿no? Porque es más fácil quedarte cobijado en tu casa, a gusto, eh, calientito, sin hacer nada que salir a buscar algo en la vida, ¿no? Es más complicado el salir, el, 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 buscar, el buscar crecer, es, es complicado, no es fácil, ¿no? Y para muchos es más fácil quedarse en casa esperando, pidiéndole... A, a, a Dios que les llegue de milagro algo cuando no, no va a pasar si no lo buscan. Hablando de Jaime, no es fácil en todo sentido. Saliste con un peleador invicto, 43-0-34 no caos. Te siguen encantando los retos. Así es, no, él es un gran peleador, es un gran peleador, por algo es invicto, por algo está donde está. Eh, sé lo que trae a la, a la mesa Jaime Munguía, pero como lo he dicho, el Canelo es diferente y va a tener la oportunidad de experimentarlo el sábado. En ese sentido, Saúl, lo lógico sería que intentara aprovechar su altura, asegura Freddy Roth, le dirá del ya, pero como tú sabes, ya recibiendo el primer golpe, a Había veces todo. le salen los mexicanos y se te puede ir al frente, ¿no? Sí, así es. Yo creo que como dice Mike Tyson, ¿no? cuando recibes el primer golpe, ahí cambia todo, totalmente todo. Pero al final de cuentas, si sale a aprovechar su distancia, he peleado con todo estilo de peleadores y no creo que sea ningún problema. Precisamente, a, pese a que llegaste un peso más grande para ti de lo esperado, suele ser en este peso un estilo más de economizar golpes, pero darle poder ir al acecho. No Jaime, se te, que en este peso ha sido más de economizar golpes, pero ir al acecho. Jaime, ¿se te presta para regresar a ver ese Canelo contra golpeador? Pues mira, yo creo que yo siempre salgo a hacer mi trabajo, a aprovechar cada oportunidad que me da mi rival. Hay rivales que les puedes hacer una cosa, hay rivales que no. Yo trato de aprovechar cada, cada cosa que, me, que, me, que, que se me presente ahí y, y veremos qué pelea es lo que viene a, a traer el sábado Jaime Munguía y, y de ahí vamos a ver la pelea que Cuatro sale. títulos, Saúl, los ganaste en solo 11 meses. ¿Qué se siente que, aunque tú tienes confianza siempre en ganar, lo que te costó cuatro meses y peleas durísimas, siempre está en riesgo en una sola función, que tú se lo puedes dar a alguien que en una pelea lo consigue? Pues eso es normal, ¿no? Cuando eres el, el, el campeón de todos los títulos, es normal estar exponiéndolos con, con, eh, y arriesgándolos, ¿no? Pero en esta ocasión, creo que mi, mi seguridad, mi entrenamiento, no tengo por qué arriesgar nada. Estoy, estoy muy bien preparado, voy a ganar el sábado y... y Simplemente le voy a dar la oportunidad de experimentar otras cosas a Jaime. La última de parte por ahí para dejar a otros colegas que lo merecen. Este, obviamente se habla, Jaime noqueó al que no pudo noquear Canelo, pero también siendo justos físicamente, el Canelo de ese, de ese mayo en Guadalajara 
no era ya el Canelo físicamente que vimos contra Charro, por ejemplo. No se basen en eso, es totalmente diferente, las peleas son totalmente diferentes. Los estilos sábado. hacen peleas. Los estilos hacen peleas y, claro. y si saben de boxeo lo van a entender, pero el sábado van a ver ¿no? algo diferente. ¿Te gustaría una trilogía con Jaime? Porque es de esas guerras mexicanas que hacen falta. Pues me gustaría, pero... ¿Crees no que va a pasar. No va a pasar. Decías que lo vas a noquear antes del 8. Esa, eso es lo que voy a hacer el, el sábado, antes del octavo rojo. Gracias, gracias chicos. Raúl. Muchas gracias. Gracias, gracias. gracias, 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 gracias. Raúl, ¿qué opinaste de, de la canción de Ryan? No, muy bien. La verdad sí, que... Háblame de eso. ¿Cómo viste a él? Muy contento, muy contento de lo que hizo Ryan. Eh, eh, la verdad que... Es, yo estuve gritando y saltando en la, en la casa y fíntalo y, y, y cámbiale los golpes y todo. Muy contento, eh, la verdad que muy contento por él y espero que siga enfocado en lo que está haciendo porque como para mí no es sorpresa lo, lo que hizo, yo sé, yo sé el talento que tiene, sí. sé el talento que tiene, obviamente no estoy cerca de él, lo que estaba pasando no sabía si como ya vimos no era de real, verdad, ¿eh? no. entonces... Sí. Yo sé el talento que tiene Ryan, ¿no? Eh, eh, y, y puede eso y muchas cosas más. ¿Qué hizo la diferencia para él en la pelea? La mentalidad. La mentalidad, sí. 